Hi, this is Kajal Agarwal. Vanakam, I am Priya Bhavani Shankar. If you like this video, like and share. Hi, this is Arya. Please subscribe to Top System. திருமணம் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன டூ லைட் படம் எப்படி ஒரு யூனிவர்சல் கண்டென்ட்டாக அமைச்சதோ வீடு வாடகை தேர்றது வீடு இல்லாதவங்க எப்படி கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ரியல் லைஃப் கனெக்ட் கொண்டு வந்ததோ அதே போல் திருமணம்ன்ற விஷயமா வந்து எல்லா லைஃப்லையும் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுங்க அந்த படம் டைட்டிலாக வச்சு சேரன் சார் எடுத்திருக்காரு அந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் திருமணம் டைட்டில் பேரை கேட்டவொன்னே நீங்கள் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டோரியை இருந்தாலும் ஒன்லைன் சொல்கிறாங்க ஹீரோ உமாபதி ராமாயாவும் ஹீரோயின் காவியா சுரேஷை வந்து லவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ஃபேமிலியோட சம்பவத்தோட கல்யாணம் டிசைட் ஆகுது பொதுவாக இந்த மாதிரி படங்களில் என்னென்னா லவ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் கல்யாண அவர்த்தெல்லாம் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் சுபம் போட்டு முடிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் கல்யாணம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலிங்காக காமிச்சிருக்காரு நம்ம சேரன் சார் ஸோ படத்தோட பேக் போன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேமிலிக்கும் நடக்கிற கிளாஷ் தாங்க ஆனால் இந்த ஃபேமிலிக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேரன் சாரும் இந்த சைடு வந்து சுகனியாவும் சுகனியா வந்து மாப்பிள்ளைக்கு ஐ மீன் ஹீரோவுக்கு அக்காவை பண்ணியிருக்காங்க சேரன் வந்து ஹீரோயினுக்கு அண்ணனா பண்ணியிருக்காரு பில்லு கட்டும் போது லேடிஸ் கட்டிட்டா பரவாயில்ல அப்ப மட்டும் ஜென்ஸ் கூப்பிடுறீங்க படத்துல கல்யாணம் ஏற்பாடு நடக்கிற சீன் எல்லாம் ஐயோ சாரிங்க திருமணம் ஏன்னா படத்துல வந்து கல்யாணம்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணல ஃபுல்லாவே திருமணம் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க திருமணம் ஏற்பாடு பண்ற சீன் அழகாவே சீனா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஆடியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சேரன் சார் அதனால நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணி மக்களை ரொம்ப ரசிக்கப்படியா இருந்ததுங்க இது லேடிஸ் செக்ஷன் நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம் உங்க பிள்ளைய மேல போக சொல்லுங்க கல்யாண மண்டபம் தோரணம் பந்தல் இன்விடேஷன் சாப்பாடு ட்ரெஸ் இது மாதிரி கல்யாணத்துல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள யோசிக்க வச்சிருக்காரு ஆனா இந்த சுச்சுவேஷன் கடந்து வந்தவங்களுக்கு இது நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுங்க கல்யாணன்றது ரெண்டு பேரும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல ரெண்டு குடும்பத்தையும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்றது ரொம்ப அழுத்தமா ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்காரு நம்ம சேரன் சார் இது மாதிரி ஒரு பத்திரிகை இருக்கலாம்ல மங்களகரமா இருக்கு உமாபதி ராமையா படத்துல ஒரு ஆர்ஜேவா வர்றாரு ஹீரோக்கான அப்பியரன்ஸ் அப்படியே இருக்குங்க ஆனா என்ன ஒண்ணு ஆர்ஜேல பிரேக் விடும் போது தான் சின்ன பிரேக்கு சின்ன பிரேக்குன்றாரு அதனால தமிழ் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அது மட்டும் இல்லாம டான்ஸ் ஃபைட்டு எல்லாமே சாங்கிங்லாம் வந்து மாஸ் காட்டுறாரு ஆனா எமோஷன் சீன் வரும்போது தான் நம்மளுக்கே வந்து எமோஷன் ஆகிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் வருதுங்க எங்க அக்காவும் வேண்டாம் அதே சமயம் ஹீரோயின் காவியா சுரேஷ் எமோஷன் சீன் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க குறிப்பா ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க நிக்கிற சீன் வந்து அதுவும் ஹீரோவை மிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சைம் வந்து ஃபேமிலி முன்னாடி அழுவும் கூடாது ஆனா அழுவணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது அந்த ஆக்டிங்கை பார்க்கும்போது நம்ம நேச்சுரலாகவே இந்த பொண்ணு செம்மையாக நடிக்குது அப்படின்னு தோணுதுங்க திருமணம் தான் கான்செப்ட்னு ஒன்னே பெருசா இவங்க லவ் சீன்ஸ் வந்து பெருசா எலாபரேட் எல்லாம் பண்ணாம பட்டுன்னு சந்திக்கிறாங்க பட்டன் லவ் வந்தது காதல் டூ கல்யாணம் இதுல நடக்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் பெருசா எலாபரேட் பண்ணி இந்த ஸ்டீரோ டிபிக் எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு சேரன் சார் என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு பாட்லயே வந்து எல்லாருமே பாடுற மாதிரி கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஒரு புது முயற்சி தான் ஆனா இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க சேரன் சார் சிவாஜி சார் இப்போ இருந்திருந்தாருனா இந்த கேரக்டர் வந்து அவர் பண்ணியிருக்கலாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் சிவாஜி சார் கேரக்டர் தான் இந்த படத்தில் பிளே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா சிவாஜி சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசம் ஸ்ட்ரிக்டான அண்ணனா வருவார் அதே போல தான் சேரன் சார் இந்த படத்தில் வராரு நாங்கள் ஜமீன் குடும்பம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பட் நாங்கள் ஜமீன் குடும்பம் இல்லைங்களே ஒரு வீட்டில் பொதுவாக கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு வந்து நெகட்டிவ் சைட்ஸில் தாங்க ஞாபகம் வருது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து மேரேஜ் ஃபேலிஸ் எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்னு தான் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்குது ஒரு ஒரு சீனையும் வந்து அவர் தெளிவுபடுத்தி திருப்பி உள்ளே இட்டுட்டு வராங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது இந்த கேரக்டர் மெச்சூடா இம்மெச்சூடா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வருதுங்க படத்தில் திருமணம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாமே சம்பிரதாயம் வளர்க்கப்படி தாங்க நடக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் பொதுவாக பொண்ணு பார்க்க போவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் மாப்பிள்ள பார்க்க போகிறாங்க இதுக்கான டெஃபினேஷன் படத்தில் சரன் சார் கொடுத்துருப்பார் ஒரு ஒரு எடிட்டில் தூக்கிட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுதுங்க அதில் பார்த்துக்கிறாங்க பழகிக்கிறாங்க இதுல பொண்ணோட சேஃப்டியை பத்தி பத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்க இருக்கு வாய்ப்பு ஹீரோ ஹீரோயினோட இனிஷியல் கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டைலாக் வந்து டைலாக் ரைட் எழுதி தந்தாரா இல்ல வாட்ஸ்அப்ல இருந்து கான்வர்சேஷன் எடுத்தாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பேச வந்துருமா ஏ எப்படி இருக
அப்பதான் அந்த குடும்பம் உருப்படும் படத்துக்கு பெரிய டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படத்துக்கு பெரிய ஸ்டார்டிங் ட்ராபல் இருக்குங்க ஏன்னா கொஞ்சம் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளால ஈஸியா கனெக்ட் ஆகவே முடியல ரொம்ப தூரத்துல இருந்து தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம அங்கங்க நம்மளுக்கு ஆறுதல் தரத்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலசரவணன் தான் வெயிட் பண்ணுங்க படம் நம்ம உங்களை கனெக்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல்ட் பண்ணி நம்மளை உட்கார வச்சுனே இருக்கிறாரு பாலசரவணன் கணக்கு பார்த்தா தாங்க இந்த காலத்துல நிம்மதியா வாழ முடியும் இதெல்லாம் தாண்டி நம்மள எப்ப கனெக்ட் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்யாண ஏற்பாடுகள்லாம் நடந்து ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு நடுவில் ஒரு கிளாஷ் நடக்குது தெரியுமா அப்ப தாங்க நம்ம படத்தோட கனெக்ட் பண்ண முடியுது படத்துல சேரனிசம் வந்து அவர் எவ்வளவு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாலும் லைட்டா அங்கங்க தூவி விடுறாரு முக்கியமா அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலமா இந்த காலமா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோல் பிளாக்ல வந்து ஆடம்பரமான கல்யாணமா எளிமையான கல்யாணமானு சொல்லிட்டு பட்டிமன்றம் நடத்துற அளவுக்கு டைட்டில் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்தாருனா டுவெண்டி ஸ்கிட்ஸுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுங்க இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னா சில பேர் பேச்சு குறைச்சுக்கிட்டா நல்லது இந்த படத்தில் சடன் சடனாக சில விஷயங்கள் நடக்குதுங்க ஹீரோயின் திடீர்னு போய் ஒரு கோவில போய் பரதநாட்டியம் ஆடி எடுத்து அங்கே கிராஃபிக்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் போடுறது அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து லாஸ்ட்ல கிளைமேக்ஸ்ல ராமராஜனா மாறி வேஸ்டி முண்டா பண்ணின்னு இது டவுன்லாம் போட்டுக்கணும் ஆர்கானிக் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பு இதெல்லாம் வந்து சேரன் படமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வர வைக்குதுங்க இதெல்லாம் தாடி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சுகனே மேம் வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ல பார்க்குறது நம்மளுக்கே ரொம்ப பார்க்க அழகா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வயசா கதைக்கு என்ன தேவையோ அது அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு கேரக்டர் பத்தி நம்ம சொல்லி ஆகணுங்க இந்த சைடு எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் தம்பிராமையா அவர்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும் அது உண்மையா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ரொம்ப டெப்த் ஆனது அவங்க கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அவங்களும் அதை தாங்க பண்ணியிருக்காங்க நீங்க என்ன முடிவெடுப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் நீங்களை <laughs> மாப்பிள்ளை